okay so uh, we have started our uh, second section chapter number 4 that is a, a quality management so already we have seen uh, definition of the quality then elements what are the different different elements of quality and a very important point and we have discussed in last lecture that is quality specification okay so as per the customer requirement as per the market survey as per the market demand we have seen the some uh specification and requirement from the organization side okay so uh, how to maintain the quality of the any products uh, and how to increase the demand of the our product in the uh, market okay so that uh, some uh, important parameters we have discussed in last lecture so we will see uh, what are the different parameters affecting the quality of the designs and quality of the conformance and quality control and quality cost okay so we have seen a uh, quality definition quality part then what are the importance of the iso standard then uh, different different basic dimension elements of the quality quality functions and the importance of the uh, quality functions and there are some uh, government quality policy regulation rules and regulation and for that government policy regulation what are the different different characteristics uh, we required as organization side that also we have discussed uh, then we have seen some tata metals uh, examples how they are committed to their customers regarding the a uh, product quality and other things that is the sales and services also then we have discussed the uh, uh, important point that is the quality specification and quality of the design okay how we are uh, going to committed our customer regarding the demand and as well as a quality of the product then we have seen some uh, specification or uh, types regarding the quality so uh, how to we are going to provide our product as per the customer requirement as per the company requirement and as per the uh, bis standard that is uh, our indian standards you can take any standards as per your goods uh, government rules and regulations so generally we are going to provide a three type of the product as per this different different specification then uh, we have discussed uh, different different factors what are they are controlling regarding the quality of the design so we have discussed regarding the customer then type of the production means uh, different different products then a profit consideration then environmental uh, condition in each condition how our product will be work okay then special requirement of the product a uh, special requirement of product means a requirement coming from the uh, a, a special customer or any uh, organization wants to uh, this product with customized model as per their concern so we will make a product uh, like their requirement that is called a special products then capital goods okay so that things we have then quality of the conformance okay so we have discussed regarding to commit to our customer and how we are going to giving that uh, good quality product whatever we have earlier uh, given some conforms to our uh, customer regarding the quality as well as the uh, demand of the product then we have see uh, seen uh, quality of the conformance means before starting any production we are giving some uh, assurance to our customer so our product will be a uh, good will be uh, looking uh, some good aesthetic look okay will be having some reliability will be having some uh, uh, rigidity strength like this before making production we are giving some assurance giving some commitment so we have to complete that a uh, things so how to complete so before purchasing uh, any raw material we have to check each and everything uh, like uh, iso standards then quality of the material okay so like this there are a different different steps already we have seen a selection process then operator should be a uh, trained uh, then proper care should be taken at the time of the shipping at the time of the storage okay the inspection must be done at every stage of the product uh, uh, manufacturing then feedback we have taken we will take at the time of the selling and after the uh, selling of the product then sqc 
then higher quality of the design okay so that things we have discussed the next that is the quality of the performance whatever we have uh, given assurance to our customer as per their guidelines as per their requirement we have to give a good quality product okay so quality of the performance is a concern with how well the manufactured product give its performance apan jo product कस्टमर लनवनेच्या अगोदर सांगितलं की आम्ही आम्ही असा 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 चांगला प्रोडक्ट देऊ तर तुम्ही सांगितलेल्या कमेंट केलेल्या गोष्टी तशाच तुम्ही ऍक्च्युअल प्रोडक्शन झाल्यानंतर तुमचा प्रोडक्ट तसा परफॉर्म करतो का इफ येस देन देर इज नो प्रॉब्लेम वी विल गेट अ गुड फीडबॅक फ्रॉम द कस्टमर ऍज वेल एज अ मार्केट ओके इफ युअर प्रोडक्ट इज नॉट वर्किंग गुड ऍज पर युअर कमिटमेंट सो देर इज अ मेजर प्रॉब्लेम विल बी देअर so you have to take care uh, during production as well as during the services also okay then it depends upon a quality of the design a first point second it depends on the quality of the conformance je tumhi sangitlele goshti jar tena tasha performance nahi jale tumcha product cha tar ya sagla goshti tumhala pahilanda designing phase pasun te manufacturing phase paryanta ani services phase paryanta ya tini stage madhe tumhala tachi काळजी घेणं आवश्यक आहे ठीक आहे तुमचा प्रोडक्ट जर तसा परफॉर्मन्स देत नसेल तर तुम्हाला त्याचं डिझाईन परत बघावं लागेल चेंज करावं लागेल यू हॅव टू डू सम करेक्ट मेजरमेंट करेक्ट मॉडिफिकेशन अँड देन यू हॅव टू टेक सम इन्स्पेक्शन थिंग्स देन यू कॅन गो फर्दर अँड यू कॅन चेंज द युअर डिझाईन देन यू कॅन चेक दर परफॉर्मन्स अँड देन यू कॅन लॉन्च इन द मार्केट ओके देन यू विल अचीव्ह द युअर कमिटमेंट then it can be a best design possible but poor conformance and can pause cause poor performance conversely the best conformance control cannot make the product function correctly if the design itself it not correct not right manje bares vela kay hot disayla design khup chan dista okay ban je kay tumhi comment kele asta ki amcha performance product cha performance khup chan hai pan actually te परफॉर्मन्स व्यवस्थित देत नाही तुम्ही जे काही दिलेला कन्फर्मन्स आहे ते चुकीचं ठरत ओके तर मग याच्यामध्ये प्रॉब्लेम काय होतो तुमचा ऍक्च्युली परफॉर्मन्स प्रोडक्शनचा व्यवस्थित येत नाही तुमच्या आणि दिसायला फक्त ते डिझाईन छान दिसतात पण असं पण होतं का म्हणे तुम्ही काळजी घेताना काय घ्यायचे तुमचा प्रोडक्ट ऍस्थेटिक लुक पण करेक्ट दिसला पाहिजे आणि परफॉर्मन्स कन्सर्न पण तो व्यवस्थित असला पाहिजे ठीक आहे तर हे क्वालिटी ऑफ द परफॉर्मन्स मध्ये तुम्हाला लक्ष ठेवायचं आहे क्वालिटी कंट्रोल मीन्स कंट्रोल इट कॅन बी डिफाईन्ड ऍज अ प्रोसेस बाय मीन्स ऑफ विच वी ऑब्झर्व द ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स ओके अँड कम्पेअर इट विथ द सम स्टँडर्ड ओके सो बिफोर गोईंग टू सेल एनी प्रोडक्ट अवर फर्स्ट कॉपी ऑफ द अवर प्रोडक्ट इन मार्केट वी हॅव टू चेक वी हॅव टू मेजर अवर प्रोडक्ट परफॉर्मन्स at our standard level we have to set one standard level for us at the calibration level calibration uh, things we have to measure our product performance at our level so we have to set one standard like suppose i will rate one to 10 as a, a marking for our product uh, performance so uh, as a one standard uh, performance i will set as a target one to 10 and i will check my product how uh, it will be performed within that 1 to 10 range okay so i will uh, check first uh, suppose our, our product will be perform as a 8 level standards so i will try to improve that product performance up to the 9 okay in first stage okay after that uh, once our product will be sell in our market so uh, company will be try to maximize that performance level okay 8 to 9 8 to 8 5 8 8 5 to 9 9 9 to 9 2 9 3 like this way we will increase the performance of that product but initially you have to set some standard you have to set some standard out of 10 we will set as a standard 10 up to uh, up to 7 uh, mark markable the performance will be a standard performance we can sell that product into market आपण जर दहा पैकी सात पर्यंत जर परफॉर्मन्स मिळाला तरी सांगू शकतो की हा स्टँडर्ड आहे इथपर्यंत काही प्रॉब्लेम नाही सात पर्यंत तरी मिनिमम त्याचा परफॉर्मन्स व्हायला पाहिजे असं आपण सांगू शकतो ओके सो लाईक दिस वे वी कॅन से अप टू सेवन मार्क दॅट इज अ परफॉर्मेबल अप टू बिलो सेवन दॅट विल बी नॉट 
accepted and greater than 7 that will be a better for the cell okay if there is a deviation between the observed performance and the standard performance then it is necessary to take corrective action apan kele the standard sat varti set kele ani actual performance jar tyacha peksha khali asel kiwa tyacha madhe apla ajun deviation jast disla tar aplyala titha kahi tari corrective action gechi garaj ahe asa tumhala clearly jeta dista visible inspection त्याच्यानंतर तुम्ही काय करायचं त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घ्यायचं डिझाईन मध्ये थोडे चेंजेस करायचे अजून बाकी काय चेंजेस करता येत का बघायचं आणि तो परफॉर्मन्स आपल्या स्टँडर्ड सेट केलेला सात ह्या मार्कच्या आपण कसं वरती नेता येईल हे बघायचं ओके अंडरस्टूड सो दिस इज युअर क्वालिटी कंट्रोल हाऊ वी आर गोईंग टू कंट्रोल अवर प्रोडक्ट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द ऍक्च्युअल परफॉर्मन्स इन टर्म्स ऑफ द अस्थेटिक लुक like this way there are n number of the parameters we have to take care during the production as well as during the checking of the that uh, product performance at our level not after selling product before selling the product we have to check all these things with corrective manner okay so that is a quality control so uh, in this quality control now we will see uh, there are some uh, important points like quality control is the process through which we measure the actual quality performance compare it with the standards and take corrective action if there is a deviation that is a repetitive point as a previous so if once we get some deviation regarding the any product performance then we have to take a corrective action that is a simple and clear things if you will get a accurate performance good performance then if uh, then you uh, don't have to do any corrective actions okay so that will be go for acceptance range not for the rejective range once you get the below for that standard range then you can go for the corrective action okay it is a systematic control of various factors that affect the quality of the product okay it depends on बघा आता तुमच्या प्रोडक्टचा क्वालिटी कशावरती डिपेंड आहे तुम्ही जर व्यवस्थित सिस्टमॅटिक कंट्रोलची जर प्रोसेस केली ते पण जर त्याच्यातून काही चुकलं तर ते कुठले कुठले पॅरामीटर असतील प्रोडक्टच्या क्वालिटीचे चेक करण्याचे कंट्रोल करण्याचे मटेरियल्स टूल्स मशीन्स टाईप ऑफ द लेबर वर्किंग कंडिशन्स मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट्स ठीक आहे जर तुमचे मटेरियल जे काही रॉ मटेरियल्स असतील ते तुमच्या क्वालिटीचे नसतील तर त्याच्यामुळे तुमचे क्वालिटी कंट्रोल मध्ये डेव्हिशन दिसू शकतात तुम्ही जिथं मटेरियल व्यवस्थित युज केले प्रॉपर मटेरियल युज केले तर तसं होणार नाही टूल्स जे त्याला लागणारे टूल्स आहेत ते पण टूल्स प्रॉपर आहेत का बघा इफ येस देन नो प्रॉब्लेम इफ नॉट देन यू हॅव टू चेंज दॅट टूल्स सेम मशीन्स वॉट एव्हर रिक्वायर्ड स्टँडर्ड मशीन्स आर देअर यू हॅव टू चेक ओके देन टाईप्स ऑफ द लेबर त्याच्यामध्ये माणसाची टेंडन्सी ओके ह्युमन टेंडन्सी आर डिफरंट ऍज पर दर्सन टू पर्सन ओके काम करताना प्रत्येकाची टेंडन्सी वेगळी असते त्याच्यामुळे काम करताना त्या प्रत्येक वेळेमध्ये प्रत्येक इंटरवर मध्ये समोज आठ ते बारा शिफ्ट असेल चार तासाचीच त्याच्यामध्ये दुसरा कोणतरी असेल बारा ते चार मध्ये दुसरा असेल चार ते संध्याकाळी परत आठ दुसरा असेल ह्या प्रत्येक फेज मध्ये प्रत्येक वेगवेगळी माणसाची टेंडन्स असते काम करण्याचे सपोज सकाळी आठ ते बाराच्या जे कोण जिथे काम करणारा माणूस असेल तो एकदम शार्प असेल त्याचं कामाकडे खूप लक्ष असेल तर त्यावेळेस ते प्रोडक्ट खूप छान येतील काही मिस्टेक होणार नाहीत कळ म्हणजे प्रोडक्ट लोडिंग करण्यापासून अनलोडिंग करण्यामध्ये जे काही प्रोसेस असेल तिथे तो काही चूक करणार नाही परंतु बारा ते चार मधला जो काही पर्सन आहे तो थोडा लेझी असेल त्याचं दुर्लक्ष असेल त्यावेळेस तिथं काही चुका होऊ शकतात सो दिस इज द टाईप ऑफ द लेबर वर्किंग कंडिशन कुठल्या कंडिशन मध्ये वर्क करत काय कंडिशन आहे ते कंडिशन वरती डिपेंड आहे वर्क प्लेस ची कंडिशन कशी आहे मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंट इन्स्ट्रुमेंट जे आहेत तुम्ही ज्यावेळेस तुम्ही इन्स्पेक्शन करता गेज असतील वेगवेगळे किंवा प्रूव असतील ते इन्स्ट्रुमेंट कशा आहेत त्याच्यानुसार तुमच्या प्रोडक्टची डायमिशनची तुम्ही क्वालिटी परत मेंटेन करू शकता ओके सो दिस आर दि सम इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स वेअर यू कॅन गिव्ह अ क्वालिटी प्रोडक्ट ओके सो वी हॅव टू चेक दिस ऑल पॅरामीटर्स विथ करेक्टिव्ह ऍक्शन ऍट दॅट टाइम ओनली क्वालिटी कॅन बी डिफाइंड ऍज द एन्टायर कलेक्शन ऑफ द ऍक्टिव्हिटीज विच एन्शुअर दॅट द ऑपरेशन विल प्रोड्युस 
the optimum quality products at minimum cost any organization any company uh, wants to be produce a product within a less a uh, cost okay so they have to prepare a, a well defined plan for making any product for minimum a profit okay manje pratyek company kiwa organization konta hi product tayar karne agodar ase ek plan tayar kartat ki ya ha product la लागणारे म्हणजे प्रोड्यूस मॅन्युफॅक्चरिंग होण्यासाठी लागणारी कॉस्ट आधीच त्यांनी डिफाईन करून ठेवलेली असते आणि त्याच्यावरती मिनिमम प्रॉफिट मिळेल मी मिनिमम काय म्हणतोय जेणेकरून कितीही मार्केटमध्ये त्याची व्हॅल्यू डाऊन झाली तरी ते मिनिमम प्रॉफिट जे त्यांनी सेट केलेलं असतं तेवढं तरी ऍटलिस्ट त्यांना प्रॉफिट मिळावं असं त्यांनी प्लॅन केलेला असतो आणि त्याच्या पुढे जाऊन मिडियम मॅक्झिमम लेवलचा प्रॉफिट ते कसे मिळवू शकतात त्याचा पण प्लॅन असतो ठीक आहे तर जे काही तुम्ही प्रोडक्ट बनवताय त्याची जर तुम्ही क्वालिटी व्यवस्थित मेंटेन केली तर तुम्हाला प्रत्येक प्रोडक्ट मधन जे मिळणार प्रॉफिट आहे ते कमीत कमी मॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट मध्ये कस जास्तीत जास्त प्रॉफिट मिळता येईल ह्याचा प्लॅन त्या क्वालिटी कंट्रोल मध्ये केलेला असतो ठीक इट कॅन बी डिफाईन्ड ऍज द टूल्स डिवायसेस और स्किल through which quality activities are carried out kontyahi product chi quality he nehmi tyachavar kele janarya vegvegya processes varti depends asthe jase ki apan raw material varti tools use karto vegvegya machine varti tyacha working karto thik hai ani je kai worker ahet tyacha skills varti pan tyachi quality depend asthe it is the name of the department which devotes itself full time to quality functions एक सेपरेट आपण क्वालिटी डिपार्टमेंट केलेलं असतं जिथं आपण प्रत्येक प्रोडक्टची क्वालिटी चेक करतो जर तिथं क्वालिटी व्यवस्थित असेल तर तो प्रोडक्ट आपण पुढच्या प्रोसेस साठी पुढे पाठवतो जर तिथं आपल्या डिव्हिशन आढळली तर आपण ते परत त्याच्यावरती करेक्टिव्ह ऍक्शन घेऊन परत ती क्वालिटी परत रिपीट माघारी पाठवतो ठीक आहे द प्रोसिजर फॉर मीटिंग द क्वालिटी गोल्स इज टर्म ऍज अ क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी प्रोडक्ट ची आहे का नाही हे आपण चेक करतो त्या ठिकाणी काय करतो त्याला काय म्हणतो क्वालिटी कंट्रोल इट इज अस्टीम प्लॅन और मेथड ऑफ अप्रोच टू द सोल्युशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लेम क्वालिटी कंट्रोल हे काय आहे एक सिस्टीम आहे एक प्लॅन आहे वेल डिफाईन्ड प्लॅन आहे एक मेथड आहे एक मेथडॉलॉजी आहे जिथे आपण काय करतोय की क्वालिटीच्या रिलेटेड असणारे सगळे प्रॉब्लेम चे सोल्युशन आपण इथं देतोय तिला काय म्हणतात क्वालिटी कंट्रोल ओके सो दिस इज सम इम्पॉर्टंट पॅरामीटर रिगार्डिंग द क्वालिटी कंट्रोल हाऊ वी आर गोइंग टू इम्प्लिमेंट अवर स्ट्रॅटर्जी इन टू इन दिस प्रोडक्ट क्वालिटी ओके सो देअर आर सम स्टेप्स इन द क्वालिटी कंट्रोल हाऊ वी आर गोइंग टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विथ स्टेप वाईज दॅट स्टेप्स वी विल सी वन बाय सो फर्स्ट formulate okay first of all we have to define our quality policy before making any a product apan shuruvat karne agodar ek quality policy cha ek rule book manual book ek tayar karto ki baba product asa asa asla pahije product cha surface finish asa asa asla pahije yacha material ya standard cha asla pahije like this way we have to maintain we have to create one quality policy as per the government norms and rules okay our our organizational rules also then second work out details of the product requirement specification cost and profit pratyek product ki requirement kay ahe tachi sagla goshti details each and everything details we have to maintain at a separate record specification record cost of the each and every part of that product we have to maintain and profit at the last we have to make profit list okay select inspection plan and set up procedure for checking production zalyanantar kiwa production hot astana pratyek thikani pratyek work station nantar inspection cha plan karayla pahije to work होतोय का नाही तो कॅरेड आउट होतोय का नाही तो चेक केलं पाहिजे 
आणि त्या प्रोसिजरच्या सेटअप साठी चेकिंगचा सेटअप पण तुम्हाला तिथं प्रत्येक वर्क स्टेशन नंतर ठेवायला पाहिजे म्हणजे सपोज एका प्रोडक्टला त्याच्यावरती प्रोसेस करायला टोटल दहा वर्क स्टेशन असतील म्हणजे तो प्रोडक्ट हळूहळू बनत जाणार पहिल्या वर्क स्टेशनला सपोज तुम्ही रॉ मटेरियल घेतलं त्याच्यावरती फिनिशिंग केलं सेकंड वर्क स्टेशनला काहीतरी दुसऱ्या पार्टच तिसऱ्या पार्टच लाईक दिस वे वी आर गोईंग टू जस्ट कम्प्लिटिंग दॅट प्रोडक्शन ऑफ दॅट पार्ट विथ अ डिफरंट डिफरंट ऑन वर्क स्टेशन सो वी हॅव टू मेंटेन मेंटेन ईच अँड एव्हरी वर्क स्टेशन ऍज अ इन्स्पेक्शन पार्ट आफ्टर डुईंग फर्स्ट वर्क स्टेशन वर्क वी हॅव टू डू द इन्स्पेक्शन विदर दॅट विल बी करेक्ट ऑर नॉट देन वी हॅव टू गो फॉर सेकंड वर्क स्टेशन दॅट वर्क स्टेशन वर्क कम्प्लिटेड देन वी हॅव टू चेक अगेन इन्स्पेक्शन पार्ट लाईक दिस वे वी हॅव टू चेक ईच अँड एव्हरी वर्क स्टेशन डिपार्टमेंट देन इफ पॉईंट नंबर फोर डिटेक्ट डिव्हिएशन्स फ्रॉम दी सेट स्टँडर्ड ऑफ स्पेसिफिकेशन वन्स we we will get some deviation at that workstation that will be easy for identify the error in which workstation so suppose first or second workstation we will got some deviation then we will focus on that workstation only and we will uh, take corrective action and then we will go for the next workstation okay we have to always compare with our setting standards and we will to correct that whatever deviations got from the that workstation then take a corrective action through the proper authority means whatever we have got some deviation we are not going to take uh, at that time only actions we have to uh, inform to our that uh, department level manager so he or she will be take some uh, decision he or she will say uh, send some message to that uh, machine manager and after that he or she will be take some corrective action okay make necessary changes to achieve standards deviation milale manje kahi tari chukicha jhalay aplya standard set kele tithe pan apan gelol nahi hai manun aplyala kahi tari modification karun apan je ek standard set kele tyachya varti aplyala tyacha performance tyacha je kai क्वालिटी आहे ती आपल्याला न्यायची आहे मग ती अचीव्ह करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी चेंजेस करावे लागतील काहीतरी ऍक्शन घ्यावे लागतील ओके देन डिसाइड ऑन सॉल्वेज मेथड दॅट इज टू डिसाइड हाऊ टू टेक डिफेक्टिव्ह पार्ट आर डिस्पोज ऑफ एंटायर स्क्रॅप और रिवर आपल्याला हे क्वालिटी इम्प्रूव्ह करण्यासाठी एक काहीतरी एक मेथड अप्लाय करावं लागेल त्याच्यासाठी आपला सॉल्वेज मेथड आहे याच्यामध्ये कसं आहे की जे काही तुमचे डिफेक्टिव्ह पार्ट आहेत जे काही डेव्हिएशन आलेत त्याचं काय करायचं एकतर ते डिस्पोज करायचे का टोटल स्क्रॅप मध्ये घालायचे का का त्याच्यावरती परत रिवर करून ते परत दुरुस्त करून परत फोटो पाठवायचे का ह्या त्याच्या मेथड असतील हे तुम्ही हायर ऑथॉरिटीशी डिस्कस करूनच निर्णय घेऊ शकता ठीक आहे कोऑर्डिनेशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लेम्स क्वालिटीच्या रिलेटेड जे काही प्रॉब्लेम्स असतील त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशन खूप महत्वाचं आहे ते लोअर लेवल ऑथॉरिटी पासून ते हायर लेवल ऑथॉरिटी पर्यंत मग त्याच्यामध्ये काय डिसिजन घ्यायचं ओके ते ते ऑथॉरिटी सांगून खाली सांगतील डेव्हलपिंग क्वालिटी कन्सिशनेस कॉन्सियसनेस इन द ऑर्गनायझेशन क्वालिटीच्या गोष्टीबद्दल ऑर्गनायझेशन मध्ये एक काय म्हणतात त्याला की त्याच्याबद्दल एक जागरूकता थोडक्यात किंवा त्याच्याबद्दल एक माहिती असावी क्वालिटी बद्दल त्यांनी एक सिरियस म्हणजे इम्पॉर्टन्स त्यांनी ठेवलं पाहिजे की आपला प्रोडक्ट हा क्वालिटी बेस्ड असला पाहिजे नॉट ओनली क्वांटिटी बेस्ड वी हॅव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑल्सो सो ऑर्गनायझेशन साईट they have to focus they have to give more focus on the quality as well as okay so that is a part of the quality control we can call it the steps of the quality control so what are the basic aims of the quality control quality control ka karavo tyachi dhyaya ka hai he apan bagun ghya tar quality control ha ek important point ka hai quality management madla quality management karat astana 
त्याच्यामध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे काही गोष्टी तुम्हाला अनुभव येतात जसं की त्या पार्टची सर्फेस फिनिश खराब आहे त्या पार्टचा हा हा पार्ट चांगला नाहीये म्हणजे त्या ह्या ह्या प्रोडक्टचा ह्या हे पार्ट फंक्शनल नाहीये तर त्यावेळेस क्वालिटी कंट्रोल हे डिपार्टमेंट खूप मोठा रोल प्ले करतो तो कसा करतो आपण बघितलं त्याच्यावर काही स्टेप्स आहेत त्या पण बघितल्या पण त्याची मुख्य ध्येय काय आहेत व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स एम्स ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल फर्स्ट टू इम्प्रूव्ह कंपनीज इन्कम बाय मेकिंग प्रोडक्ट मोर ऍक्सेप्टेबल कंपनीमध्ये तुम्ही प्रोडक्ट बनवत असताना तुम्हाला त्यावेळेस नाईन्टी नाईन पर्सेंट कंपनीच्या प्रॉफिट बद्दल विचार करूनच तो प्रोडक्ट बनवता बनवायला सांगतात मग बनवत असताना तुम्हाला तो प्रोडक्ट जास्तीत जास्त चांगल्या क्वालिटीचा कसा बनवता येईल विथ लेस डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट दॅट मीन्स अ मोर ऍक्सेप्टेबल जॉब वी हॅव टू प्रोड्यूस इन दवर ऑर्गनायझेशन और कंपनी सो दॅट इज द फर्स्ट एम म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही प्रोडक्शन करत असता त्यावेळेसच करतानाच कमी चुका करून जास्तीत जास्त चांगला आउटपुट चा क्वालिटीचा प्रोडक्ट कसं देता येईल हे तुमचं पहिलं ध्येय असलं पाहिजे नाहीतर कसं होतं शंभर जॉब मधले पन्नास जॉब जर तुमचे डिफेक्टिव्ह असतील तर त्याच्यावरती रिवर्क करायला जे काही तुमचा वेळ आणि पैसा वाया जातो त्याच्यामुळे कंपनीचा प्रॉफिट कमी होतं मग शंभर मधले जेणेकरून पंच्याण्णव ते शहाण्णव जॉब कसे तुम्ही चांगले वन स्टेप मध्ये चांगले बनवता येतील आणि त्यातील चार पाच जॉब डिफेक्टिव्ह जरी असले त्याच्यावरती आपल्याला कमीत कमी खर्च करता नंतर ते पण कसे आपल्याला ऍक्सेप्टेबल करून जास्तीत जास्त प्रॉफिट करता येईल हे तुमचं ध्येय असलं पाहिजे टू रिड्यूस कंपनीज कॉस्ट थ्रू रिडक्शन ऑफ लॉसेस ड्यू टू डिफेक्ट बाय डिफॉल्ट ऍटोमॅटिकली तुम्ही जर शंभर मधले पंच्याण्णव ते शहाण्णव किंवा सत्त्याण्णव अठ्ठ्याण्णव जॉब जर तुम्ही ऍक्युरेट केले तुमचं डिफेक्ट वरती काम करणार जे रिवर्क आहे कंपनीचे जे काही रिडक्शन लॉसेस आहेत ते ऍटोमॅटिकली कमी होतील हे एक ध्येय असलं पाहिजे टू अचीव्ह इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मॅन्युफॅक्चर इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन दॅट मीन्स वी हॅव टू फोकस ऑन दी मास प्रोडक्शन अँड इन दॅट मास प्रोडक्शन वी हॅव टू फोकस ऑन दी इंटरचेंजेबिलिटी वर्क स्टेशन मॅन्युफॅक्चरिंग मीन्स वी आर नॉट डिपेंडेबल दॅट वर्क स्टेशन ओनली whatever the work we are doing on that suppose workstation 1 that work will be done on the uh, different different workstation that setup we have to uh, be uh, be ready for that manufacturing so we have to take interchangeability work okay ek kaat workstation var tik depend na rahta veg veg ya workstation var ti pan apan tyas prakar cha kaam karu shakto अशी तुम्ही जर तुमच्या कंपनीमध्ये तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जर तुम्ही ही सेटअप अचीव्ह केलं तर तुम्ही नाईन्टी क्वालिटी प्लस प्रॉफिट कडे तुम्ही जाऊ शकता टू प्रोड्यूस ऑप्टिम क्वालिटी ऍट मिनिमम प्राईस एनी कंपनी एनी ऑर्गनायझेशन सेटिंग द गोल सेटिंग द एम लाईक दिस their priority must be for the achieving the maximum profit with a minimum price okay manje tumhi kamit kami paisa madhe product banwa jasti jast paisa madhe te vika profit jast hoil kamit kami paisa madhe ekada product banwa pan to kasa banwa with a higher quality tumhi कमी पैशामध्ये जास्त चांगल्या क्वालिटीचा प्रोडक्ट बनवा हे पण त्यांचं ध्येय असतं प्लस कमी पैशामध्ये बनवलेला प्रोडक्ट जास्तीत जास्त पैशामध्ये विकायचा आणि तो कसा शकाय तर त्याला क्वालिटी चांगली लागते ठीक आहे तर हा एक चार्ट आहे हा एक ग्राफ आहे ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्स ऍक्सेसला क्वालिटी असेल वाय ऍक्सेसला तुम्हाला प्राईस असेल तुम्हाला कमी प्राईसमध्ये जास्त क्वालिटी कशी अचीव्ह करता येईल तो ग्राफ तुम्हाला कसा हॉरिझॉन्टलला पॅरल कसा करता येईल त्याच्यावरती त्यांच्या कंपनीचा प्रॉफिट आहे तर हे तुमच्या क्वालिटी कंट्रोलची एम्स आहेत टू इन्शुअर कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन विथ प्रोडक्ट और सर्व्हिसेस आणि हे पण तुम्हाला एक ध्येय ठेवावं लागतं की तुमच्या प्रोडक्टच्या क्वालिटी बद्दल आणि त्याच्या सर्व्हिस बद्दल सॅटिस्फॅक्शन कसं देता येईल कस्टमरला हे तुम्हाला त्याच्यावरती फोकस करता आलं पाहिजे प्रोडक्ट विकायच्या अगोदर 
प्रोडक्ट विकल्यानंतर त्याच्याला मिळणारी दिली जाणारी सर्व्हिस ह्याच्यावरती पण तुमचं कस्टमरच सॅटिस्फॅक्शन डिपेंड्स आहे ठीक आहे टू मेक इन्स्पेक्शन प्रॉम्प्ट टू एन्शुअर क्वालिटी कंट्रोल ॲट प्रॉपर स्टेजेस टू एन्शुअर प्रोडक्शन ऑफ नॉन डिफेक्टिव्ह प्रोडक्ट मगाशी जसं बोललो ऍज अर्ली डिस्कशन आय हॅव टोल्ड यू इच अँड एव्हरी वर्क स्टेशन वी हॅव टू डू इन्स्पेक्शन फॉर अँड दॅट थिंग इम्प्लाईज डायरेक्टली इम्प्लाईज टू द रिड्युसेस द डिफेक्टिव्ह पार्ट सो वी विल डू इन्स्पेक्शन ॲट एव्हरी स्टेज सो दॅट विल बी टेन टू द हायर लेवल एक्सेप्टन्स मीन्स वी आर गोईंग टू प्रोड्युस ओनली करेक्ट प्रोडक्ट ओके सो टू इम्प्रूव्ह क्वालिटी अँड प्रोडक्टिव्हिटी बाय बाय प्रोसेस कंट्रोल एक्सपेरिमेंटेशन अँड कस्टमर फीडबॅक आपण प्रोडक्टची क्वालिटी कशी वाढवू शकतो किंवा प्रोडक्टिव्हिटी कशी वाढवू शकतो तर प्रत्येक स्टेजला इन्स्पेक्शन एक्सपेरिमेंटेशन आणि कस्टमरचा प्रत्येक फेजला त्या प्रोडक्टचा फीडबॅक घेतला तर आपल्याला कळून जाईल की हा हा डिफेक्ट आहे इथे इथं मॉडिफिकेशनची गरज आहे आपण नेक्स्ट टाइम ज्यावेळेस प्रोडक्शन करू त्या पार्टमध्ये मॉडिफाईड करून त्यांच्या त्रुटी कमी करून जास्तीत जास्त क्वालिटी वाढवण्याचा प्रयत्न होईल ह्याच्यामुळे काय होईल तुमची क्वालिटी इन्क्रीज होईल डेव्हलपिंग प्रोसिजर फॉर गुड वेंडर वेंडी रिलेशन जे काय तुम्ही प्रोड्यूस केलेला पार्ट आहे तो तुम्ही जो मार्केट म्हणजे ज्यावेळेस थ्रू वेंडर कस्टमर तुम्ही ज्यावेळेस तो लॉन्च कराल विकाल वेगळ्या ठिकाणी ओके तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जे काही रिलेशन मेंटेन करणार आहात ओके तर त्याला एक प्रोसिजर तयार करा जेणेकरून तुम्ही केलेला पार्ट मॅन्युफॅक्चरिंग तो जास्तीत जास्त एरियापर्यंत रिजन पर्यंत कसा तो विकला जाईल ते तुम्हाला त्याचा फायदा होईल डेव्हलपिंग क्वालिटी कॉन्सिशनेस इन द ऑर्गनायझेशन सो दॅट विल बी वी कॅन कॉल एज स्टेप्स इन द क्वालिटी कंट्रोल एज वेल एज द एम्स इन द क्वालिटी कंट्रोल ऑलरेडी वी हॅव सीन दिस पॉइंट इन द स्टेप्स इन द क्वालिटी कंट्रोल नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज अ कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी सो कॉस्ट ऑफ द कॅरिंग द आउट कंपनीज क्वालिटी फंक्शन दॅट मीन्स मिटिंग द क्वालिटी नीड्स ऑफ द कस्टमर आर नोन एज अ कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी म्हणजे काय तुम्ही जो प्रोडक्ट केलेला आहे तो कस्टमरच्या रिक्वायरमेंटच्या म्हणजे कस्टमरच्या नीडला कसा तो सा साजेसा होतोय त्यांच्या नीड्स कशा पूर्ण होतात ह्या तुमच्या प्रोडक्टमधनं त्याला काय म्हणायचं कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी म्हणजे तेवढ्या पैशामध्ये कस्टमरनं घेतलेला प्रोडक्ट त्यांच्या गरजा कशा भागवू शकतो त्याला काय म्हणायचं कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ठीक आहे अमेरिकन सोसायटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल डिफाईन्स कॉस्ट ऑफ द प्रिव्हेंटेशन कॉस्ट ऑफ द अप्राइजल कॉस्ट ऑफ द इंटरनल फेल्युअर्स कॉस्ट ऑफ द एक्सटर्नल फेल्युअर्स ठीक आहे आता कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मध्ये बघायला गेलं तर तुम्ही बघा ज्यावेळेस कस्टमर एखादी गोष्ट विकत घ्यायला मार्केटमध्ये जातो त्यावेळेस तो काय बघतो सुरुवातीला त्या प्रोडक्टची क्वालिटी त्या प्रोडक्टचा असलेलं फंक्शनिंग आणि त्या प्रोडक्टची असलेली टाईम या तीन किंवा चार गोष्टीशी तो रिलेट करून तो प्रोडक्ट विकत घेतो तर ज्यावेळेस आपण तो प्रोडक्ट विकत घेतो तर त्यावेळेस त्या प्रोडक्टला लागणारे जे बाकीचे फॅक्टर्स आहेत जसं की कॉस्ट ऑफ द प्रिव्हेंटेशन असेल आता प्रिव्हेंटेशन म्हणजे काय काय तर त्याचे जे काय फेल्युअर असतील त्याचे जे काय डॅमेजेस असतील त्याचे जे काय हे जे काय मेंटेनन्स असेल त्या गोष्टीचं जे काय प्रिव्हेंटेशन आहे पैसे मनीच्या बाबतीत तर ते इथे कन्सिडर केलं जातं अप्राइजल आहे त्या प्रोडक्टमध्ये ज्या वेळेस मॅन्युफॅक्चरिंग करत असताना आपण जे अप्राइजल देतो एम्प्लॉईजला त्याचं कॉस्टिंग येतं ठीक आहे तर नंतर कॉस्ट ऑफ द इंटरनल फेल्युअर्स जे काही इंटरनल फेल्युअर्स असतील व्हॉट आर द कॉस्ट कॉस्टिंग ड्युरिंग द मॅन्युफॅक्चरिंग सो दॅट पार्ट विल बी कन्सिडर ॲट दॅट द टाइम ऑफ द मॅन्युफॅक्चरिंग ओके so at last the cost of the external failures means at the time of the packaging at the time of the sending that product into the market that time whatever uh, doing the failure of that uh, part means damages external damage so for that purpose uh, repairing cost is required for that part so that will be considered in this 
कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ओके म्हणजे बऱ्याच वेळा काय होतं आपण एखादा पार्ट आउट ऑफ स्टेट किंवा आउट ऑफ कंट्री ऑर्डर करतो आणि तो इथं येईपर्यंत इथं आपल्याकडे पोचेपर्यंत मध्ये आधी बऱ्याच वेळा त्याचं डॅमेजिंग होत सो दॅट डॅमेजिंग वी हॅव टू कंट्रोल ऍट द इन दिस कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी पार्ट ओके सो आय थॉट वी हॅव सीन टुडे लॉट ऑफ थेरी पार्ट सो वी हॅव टू स्टॉप हिअर व्हॉट एव्हर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर सो आय रिक्वेस्ट येस आर प्लीज स्टॉप द रेकॉर्ड